Какие бывают акустические оформления наушников, что это вообще такое и на что влияет. Ну и подписывайся на мой канал, здесь я рассказываю про хороший звук простыми словами. Акустическое оформление в наушниках это особенность конструкции наушника, влияющая на возможность выхода звука от динамиков наружу. Особенно это касается чаш полноразмерных и накладных наушников. Но бывают редкие вкладыши и внутриканальные, к которому понятие открытого акустического оформления тоже применимо. Существует три основных типа акустических оформлений. Это закрытые, открытые и промежуточный вариант полуоткрытое акустическое оформление. Дальше я расскажу, как это влияет на звук, комфорт и звукоизоляцию. А начнем с открытого акустического оформления. Это когда задняя стенка чаш открытая или имеет отверстие. Вот здесь. Ну, а чаша это вот это, если вы не знали. Благодаря этому звучание получается более прозрачным и естественным. Шире звуковая сцена, меньше искажений, так как звуковые волны более свободно выходят, не отражаясь от задней стенки чаш. А чеха в таких наушниках обычно более ровная. Они меньше предрасположены к внутренним резонансам, баланс между низкими и высокими соблюдается лучше. Пространство чувствуется шире и натуральнее. У открытых наушников меньше низких частот, так что если вы любитель именно басовых моделей, лучше присмотреть закрытую модель, о которой расскажу чуть дальше. Есть и минусы в открытой конструкции. Такие наушники имеют плохую звукоизоляцию. Все, что слушаете вы, слышит и окружающие. Также помимо звука из наушников, вы слышите и внешний мир. Открытые наушники более предпочтительны для прослушивания музыки дома, в тихих и спокойных условиях. На моем сайте MyChuseCom я собрал классную подборку открытых моделей. Интересные модельки оттуда это Hi-Fi Man Sandara и Sennheiser HD 400 Pro. А за другими переходите на сайт, ссылочка будет в профиле. Второе. Это закрытое акустическое оформление. Или наушники с закрытыми стенками чаш. Без всяких отверстий. Такое оформление изолирует динамик от внешнего мира и звук не выходит наружу и не поступает внутрь. По большей части. Про сам звук. А чиха обычно менее ровно, чем у открытых моделей. Чаще преобладает область низких частот, ну или басы. Сцена обычно менее широкая. Широкая. Хотя есть исключительные закрытые модели с широкой сценой. Закрытые наушники предпочтительны для записи, голоса, вокала и инструментов в микрофон. В закрытых можно как и работать, если вы музыкант или звукорежиссер, так и слушать музыку. Но в таких конструкциях чаще устают и нагреваются уши, особенно летом. Моя любимая модель из закрытых, которую я уже юзаю больше пяти лет, это легендарный Bayer Dynamic DT770 Pro. Из беспроводных моделей это Sennheiser Momentum 4 Wireless, которую я тоже юзаю уже почти год, и Sony WH-1000XM4, ну или 5. Кстати говоря, беспроводные наушники обычно и делают закрытыми, подразумевая, что вы будете слушать музыку на на улице в шумных условиях и нужна хорошая пассивная звукоизоляция ну и что касается активного шумодава то реализовать его в открытой модели очень проблематично смотрите кстати отдельный видос про шумодав он есть на этом канале рейтинг лучших закрытых наушников также есть на сайте так что переходите и третий последний вариант это полуоткрытая конструкция ну или полузакрытая в целом это одно и то же это компромисс между закрытой и открытой конструкцией для тех кто ищет что-то среднее между ними из плюсов полуоткрытые имеют более широкую сцену и детальность, как у открытых моделей, а также больше низких частот, так как это есть у закрытых. Но также есть и минусы обеих форм. Плохая звукоизоляция, как у открытых, и менее ровное звучание, как у закрытых. Одна из знаковых моделей, и тоже одна из моих любимых, это Bayer Dynamic DT880 Pro. Полуоткрытые модели вы найдете в рейтинге открытых моделей на сайте. На этом все, друзья, подписывайтесь на канал и пишите, какое акустическое оформление в ваших наушниках. Мне интересно провести такой небольшой соцопрос среди своих подписчиков. Спасибо за просмотр и пока! Редактор